হাই বন্ধুরা আশা করি ভালো আছেন আজকে আমরা যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হলো বিগ ব্যাং থিওরি বা মহাবিস্ফোরণ তত্ত্ব অর্থাৎ বলতে চাইছি কি আমরা আজকে আলোচনা করতে চলেছি বিগ ব্যাং থিওরি বিগ ব্যাং থিওরি এই থিওরি প্রথমে কে দিয়েছিলেন এই থিওরি প্রথমে কিন্তু দিয়েছিলেন অ্যাডউইন হাইভেল অর্থাৎ অ্যাডউইন পি হাইভেল তিনি উনিশশো উনত্রিশ খ্রিস্টাব্দে কিন্তু একটা থিওরি পাবলিশ করেছিলেন যার নাম কি এক্সপেন্ডিং ইউনিভার্স হাইপোথিসিস হাইপোথিসিস এই থিওরিতে কিন্তু তিনি এই বিগ ব্যাং এর কথাই কিন্তু বলতে চেয়েছেন অর্থাৎ এক্সপেন্ডিং ইউনিভার্স বলতে মহাবিশ্ব অনবরত প্রসারিত হচ্ছে এই কথাটাই কিন্তু এই হাইপোথিসিস এর মাধ্যমে কিন্তু তিনি তুলে ধরেছেন কারণ কি ইনি ছিলেন একজন পদার্থবিদ অর্থাৎ ইউএস এর একজন পদার্থবিদ তিনি কি করেছিলেন জ্যোতির্বিজ্ঞানের সহায়তা নিয়েছিলেন তার উপর নির্ভর করে কিন্তু এই থিওরি দিয়েছিলেন যেটার নাম কি বলা হচ্ছে এক্সপেন্ডিং ইউনিভার্স হাইপোথিসিস এর মাধ্যমে তিনি মহাবিশ্বের প্রসারণ ঘটছে এটা কিন্তু প্রুভ করতে চেয়েছিলেন কিন্তু পরবর্তী সময় কিন্তু আর একজন অর্থাৎ এটা ঘটেছিল উনিশশো উনত্রিশে তার উনিশশো বাহাত্তর খ্রিস্টাব্দে কিন্তু জর্জ বিজ্ঞান মহলে সেভাবে আলোড়ন না পেলে কিন্তু এই তত্ত্বে অর্থাৎ ইনি কি করেছিলেন আধুনিক টেলিস্কোপ ব্যবহার করেছেন যেখানে প্রত্যক্ষ প্রমাণ হিসাবে দেখিয়েছিলেন আর ইনি কি করেছিলেন একটা সাহায্য নিয়েছিলেন কি স্যার জ্যোতির্বিজ্ঞান সাহায্য নিয়েছিলেন এবং ইনি ছিলেন পদার্থবিদ আর ইনি কি করেছিলেন গাণিতিক ভাবে যেমন দেখিয়েছিলেন সেই সঙ্গে কিন্তু টেলিস্কোপের ব্যবহার করেছিলেন সেই কারণে কিন্তু অথেন্টিকেশনটা উনার বেশি হয়েছিল সেই কারণে ইনার থিওরি আসার পরে বিগ ব্যাং নিয়ে কিন্তু আলোড়ন সৃষ্টি হয় তো এই থিওরিতে কি বলা হচ্ছে বিগ ব্যাং থিওরি অনুসারে বলা হচ্ছে আজকের যে এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড দেখছি তা কিন্তু একসময় একটা বিন্দুতে সীমাবদ্ধ ছিল অর্থাৎ এ কয়টা বিন্দু ছিল সে বিন্দুতেই সীমাবদ্ধ ছিল যা কি নামে পরিচিত সিঙ্গুলারিটি যা সিঙ্গুলারিটি নিয়ে নামে কিন্তু পরিচিত ছিল এর কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল কারণ কি পুরো এনার্জিটা যদি এখানে থাকে অর্থাৎ কি বলতে চাইছে এই সিঙ্গুলারিটি যেটা বলা হচ্ছে এই সিঙ্গুলারিটিতে কিন্তু টাইম বলে কিছু ছিল না পেস বলে কিছু ছিল না কারণ পেস না থাকলে টাইম থাকবে না পেস থাকলে টাইম থাকবে এবার বলা হচ্ছে কি এখানে যে ঘনত্বের কথা বলেছে কারণ এখানে অ্যাকচুয়ালি এনার্জি রয়েছে এখানে পার্টিকেলস আজকে যে ওই মহাবিশ্বের কথা বলা হচ্ছে যে গ্রহ নক্ষত্র তারা গ্যালাক্সি যাই বলি না কেন সব একটা এনার্জি থেকে সৃষ্টি হয়েছে সুতরাং অসীম এনার্জি কিন্তু এর মধ্যে নিহিত ছিল সেই কারণে কিন্তু কখনো তিনি কিন্তু ম্যাটার কথাটা উল্লেখ করেনি অর্থাৎ পদার্থ ছিল না এই জিনিসটা কিন্তু তিনি বলতে চাইছেন তার কারণ কি পদার্থ নয় ছিল অ্যাকচুয়ালি এটা এনার্জি ছিল এই এনার্জি থেকে কিন্তু ধীরে 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 আজকের এই মহাবিস্ফোর মানে মহাবিশ্বের সৃষ্টি হয়েছে তাহলে কি বললাম যে ম্যাটার বলে কিছু ছিল না সেটা কিন্তু এনার্জি ছিল যেটা কিন্তু বলা হচ্ছে যে কোনো স্থান দখল করেনি কারণ একটা বিন্দু বিন্দু কখনো কিন্তু স্থান দখল করতে পারবে না সুতরাং স্পেস ছিল না স্পেস না থাকলে কিন্তু টাইমও কিন্তু থাকবে না তো এটার এই যে ঘটনাটা বলা হচ্ছে অর্থাৎ সিঙ্গুলারিটির অবস্থানের কথা বলা হচ্ছে সেটা আজ থেকে প্রায় চোদ্দ থেকে পনেরো লক্ষ বছর আগে কিন্তু আজ থেকে প্রায় তেরো দশমিক সাত লক্ষ বছর পূর্বে তেরো লক্ষ সাত বছর পূর্বে এই সিঙ্গুলারিটিতে কিন্তু একটা বিস্ফোরণ ঘটে এই বিস্ফোরণটাকে কি নামে পরিচিত বিগ ব্যাং তার মানে বিগ ব্যাং থিওরি এলো থেকে এই বিস্ফোরণের ঘটনা থেকে যেহেতু ইউনিভার্সের সৃষ্টি হয়েছে সুতরাং এই বিস্ফোরণটাকে বলা হচ্ছে কি বিগ ব্যাং বা বিস্ফোরণ ঘটলো এই বিস্ফোরণ ঘটার পরে কি হবে এনার্জি তো চারদিকে ছড়িয়ে পড়বে এই এনার্জি বলতে এই চারদিকে ধীরে ধীরে এনার্জি ছড়িয়ে পড়বে যা কিন্তু আমরা বলছি কি যে ইলেকট্রন পোটন এবং নিউট্রন আমরা জানি কি 
যে এই যে ইলেকট্রন দেখছি এটা মাইনাস প্রোটন প্লাস হয় আর নিউট্রনটা কিন্তু নিউট্রাল থাকে এক্ষেত্রে কি হবে প্রোটন এবং নিউট্রন কি হবে একে অপরের সাথে এখানে যুক্ত হবে যুক্ত হলে এটা অ্যাকচুয়ালি পজিটিভ সাইন থাকবে এই পজিটিভটাকে ব্যালেন্স আনার জন্য কি হবে অনবরত ই চলে আসবে অর্থাৎ ইলেকট্রন চলে আসবে দিলে কি হবে পরমাণু ফরমেশন হবে অর্থাৎ কি বলা হচ্ছে এখানে যে তিন মিনিটের মধ্যে তিন মিনিট প্রথম বিস্ফোরণ ঘটার তিন মিনিটের মধ্যে কিন্তু প্রথম হাইড্রোজেন সৃষ্টি হয়ে গেছে অর্থাৎ প্রথম যে হাইড্রোজেন পরমাণুর কথা বলা হচ্ছে এই হাইড্রোজেন পরমাণু কিন্তু প্রথম তিন মিনিটের মধ্যে কিন্তু সৃষ্টি হয়ে গেছিল আর একটা জিনিস যেটা বলা হচ্ছিল যে এই বিস্ফোরণ ঘটার প্রথম এক সেকেন্ডেরও কম সময়ের মধ্যে কিন্তু এই যে বর্তমান যে মহাবিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড দেখছি তার কিন্তু ক্রিয়েশন হয়ে গেছে অর্থাৎ পরে প্রসারিত হচ্ছে কিন্তু প্রথম যে বিস্ফোরণে যতটা স্প্রেড করার কথা ছিল সেটা কিন্তু ঘটেছিল এক সেকেন্ডেও কিন্তু কম সময় এক সেকেন্ডের কম সময়ে কিন্তু মহাবিশ্বের বিস্তার ঘটে গেছিল আর তিন প্রথম তিন মিনিটের মধ্যেই কিন্তু কি হচ্ছিল প্রথম হাইড্রোজেন চলে আসছিল এবার পরবর্তী সময় হাইড্রোজেন থেকে হিলিয়াম এসছে লিথিয়াম এসছে এইভাবে কিন্তু পরপর পরপর পদার্থগুলো চলে আসছে কারণ পরমাণু গঠন হলে ধীরে ধীরে পদার্থ তৈরি হবে তার মানে আমি সিঙ্গুলারিটিতে ছিলাম সেখান থেকে বললাম কি এখানে আমি ধীরে ধীরে হাইড্রোজেন পেয়ে গেলাম এরপরে যখন উষ্ণতাটা কারণ প্রথমের দিকে অনেক উষ্ণতা ছিল যখন উষ্ণতা প্রায় চার হাজার কে ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছাবে তখন কিন্তু কি তৈরি হলো স্টার ফরমেশন হলো প্রথম স্টারের ফরমেশন হলো যখন চার হাজার তখন ধীরে 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 কি হবে পদার্থ সংকুচিত হবে সংকুচিত হয়ে ধীরে ধীরে কি হবে স্টার ফরমেশন হলো যেটা বলে দেওয়া হচ্ছে স্টার ফরমেশন হয়েছিল কিন্তু প্রায় পাঁচ থেকে ছয় লক্ষ বছর আগে তার মানে দেখতে পেলাম কি তেরো দশমিক সাত লক্ষ বছর আগে কিন্তু সিঙ্গুলারিটির বিস্ফোরণ ঘটেছিল সিঙ্গুলারিটিতে কিন্তু স্টার ফরমেশন হলো আজ থেকে পাঁচ থেকে ছয় লক্ষ বছর পূর্বে তার মানে এই সময় এই সময়ে কিন্তু কোন রকম পদার্থের সৃষ্টি হয় এই সময়ে কোন রকম পদার্থ সৃষ্টি হয় যা কিন্তু কি নামে পরিচিত ডার্ক এজ তাহলে ডার্ক এজ ব্যাপারটা আমরা জেনে গেলাম এবার বলছি এবার স্টার ফরমেশন হলো অর্থাৎ ধীরে ধীরে কি হবে গ্যালাক্সি ফরমেশন হবে আর এদিকে স্টার থেকে কি হবে একটা স্টার তৈরি হলে সেখান থেকে গ্রহের সৃষ্টি হবে আবার গ্রহকে কেন্দ্র করে উপগ্রহের সৃষ্টি হবে এইভাবে কিন্তু আজকের এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডটা কিন্তু সৃষ্টি হয়েছে এবার এই তত্ত্বের যেটা গুরুত্ব কারণ এই গুরুত্ব বলা হচ্ছে এই কারণে এই তত্ত্ব আজকে আমরা মানতে যাবো কারণ সেখানে যদি দেখা যায় শুধুমাত্র এই যে জর্জ লেমেন্ট্রি বা অ্যাডুইন হ্যাভেল কিন্তু এই তত্ত্বটা নিয়েই শুধু বলেছেন এমনটা না এই তত্ত্বের সমর্থনে কিন্তু একাধিক জ্যোতির্বিজ্ঞানী কিন্তু পরবর্তী সময়ে কিন্তু মন্তব্য করেছে তাদের মধ্যে নাসার যে সায়েন্টিস্ট আছেন অর্থাৎ জন মাথান ইনিও কিন্তু বর্তমানে কিন্তু এই তত্ত্বটাকে সমর্থন করছেন তাছাড়া কিন্তু সায়েন্টিস্ট যে রয়েছেন যিনি মারা গেলেন রিসেন্টলি যেটা স্টল স্টিফেন হকিং তিনিও কিন্তু এই তত্ত্বের কিন্তু সমর্থক আর তাছাড়া জর্জ লেমেন্ট্রি কিন্তু দেখিয়েই দিয়েছিলেন যে অনবরত একটা বস্তু থেকে আর একটা বস্তু সরে যাচ্ছে সে হিসাবে বলা হচ্ছে কি যে পৃথিবী এবং চাঁদ পৃথিবী এবং চাঁদের মধ্যে দূরত্ব কিন্তু পার ইয়ার দুই থেকে তিন সেন্টিমিটার কিন্তু পার ইয়ার বাড়তে আছে তার মানে এটা প্রুভ হয় যে মহাবিশ্ব কিন্তু প্রসারিত হচ্ছে অর্থাৎ ধীরে এই ছোট থেকে ধীরে বড় হলো বড় হলো এই যত উপরের দিকে যাবে তত কি হবে মহাবিশ্বটা টোটাল অংশটা স্প্রেড করতে থাকবে অর্থাৎ এখানে আর একটা গ্যালাক্সি এখানে আর একটা গ্যালাক্সি এইভাবে আরও উপরে যত যাব কিন্তু আমি দেখবো টোটালি স্প্রেড করে যাচ্ছে এই অংশগুলোও কিন্তু একে অপর থেকে দূরে চলে যাচ্ছে সেই কারণে বললাম কি পৃথিবী এবং চাঁদ এদের মধ্যে দূরত্ব কিন্তু দু থেকে তিন সেন্টিমিটার পার ইয়ারে কিন্তু বেড়ে চলছে যেটা কিন্তু এই তত্ত্বের গুরুত্বটাকে কিন্তু এনে অনেকটা বড় করে দিয়েছে কিন্তু এই তত্ত্ব নিয়েও কিন্তু কখনো কখনো ভাবা হচ্ছে যে এই সিঙ্গুলারিটিতে যেহেতু এনার্জি ধীরে ধীরে লস হচ্ছে এনার্জি যেহেতু পরবর্তী সময় ফিউচার নিয়ে যেটা ভাবা হচ্ছে হয়তো তার আগে যেটা আমাদের আর একটা জানা উচিত ছিল সেটা হলো যে স্টিফেন হকিং এর কথা বললাম এই স্টিফেন হকিং সমর্থন করার পরে কিন্তু রিসেন্টলি জানলেন যে সুইজারল্যান্ডে সুইজারল্যান্ডে একটা সাতাশ কিলোমিটার গর্ত করা হয়েছে অর্থাৎ টানেল সৃষ্টি করা হয়েছে তার মধ্যে এই পরমাণুর গঠন নিয়ে কিন্তু আগের অবস্থা অর্থাৎ আমরা এই সময়টাতে পৌঁছানোর চেষ্টা করছি যেখানে স্টার ফরমেশন হয়েছিল সেই সময়টা পৌঁছানোর সময়ের জন্য অর্থাৎ সময়টা সিচুয়েশনটা ক্রিয়েট করছি আমরা সেই পরীক্ষার মাধ্যমে যেটা কিন্তু 
সুইজারল্যান্ডে প্রায় সাতাশ কিলোমিটার একটা টানেল তৈরি করে চালাচ্ছি যেটা কিন্তু আবার লস হয়ে গিয়েছিলো ম্যাগনেটিক পাওয়ার নষ্ট হয়ে যাওয়ার জন্য আবার কিন্তু আমরা অনবরত পরীক্ষা চলছে এবং রিসার্চ চলছে এই থিওরির এখানেই গুরুত্ব না হলে কিন্তু বিশ্ব জুড়ে এই আলোড়ন থাকতো না বা আমাদের এই চিন্তা ভাবনা থাকতো না কিন্তু ফিউচার নিয়ে যেটা বলা হচ্ছে আমরা দেখছি কি সিঙ্গুলারিটিতে একসময় সমস্ত এনার্জি ছিল কিন্তু এই এনার্জি কিন্তু যখন ধীরে ধীরে স্প্রেড করে যাচ্ছে স্প্রেড করলে কি হবে এই স্প্রেডের অংশগুলো বাইরের দিকে বরফ ছড়িয়ে যাবে ছড়িয়ে গেলে মাঝের যে কোর অংশটা কিন্তু একসময় পৃথক হয়ে পড়ে পৃথক হয়ে যাবে পৃথক হয়ে গেলে সে তার নিজস্বভাবে পরবর্তী সময়ে কিন্তু গ্র্যাভিটেশনাল সোর্স বানানোর জন্য কিন্তু ব্ল্যাক হোল সৃষ্টি করবে তাহলে আমরা পরে ব্ল্যাক হোল শুধু নিয়ে কি পড়বো সেগুলো তার মানে বলতে চাইছি কি যে এখানে যেরকম ব্ল্যাক হোলের মধ্যে একটা শক্তি নিহিত হয়ে যাবে আবার বাইরের অংশটা কিন্তু বাইরের দিকে স্প্রেড করে যাবে তাহলে স্প্রেড করে আবার কিন্তু সিঙ্গুলারিটির একটা সৃষ্টির সম্ভাবনা কিন্তু তৈরি করে দেয় তো তাছাড়া আর একটা কি বলা হচ্ছে যে ফিউচারে যেটা সমস্যা বা আমরা সমর্থন করব এই কারণে বলা হচ্ছে যে এনার্জি কিন্তু আজকে এনার্জি আছে বলে কিন্তু মহাবিশ্বটা স্প্রেড করছে যখন এনার্জি কমবে তখন কি দেখছি আমরা সব কিছু কিন্তু অনবরত সংকুচিত হচ্ছে অনবরত সংকুচিত হবে তার মানে সংকুচিত হলে প্রতিটা জিনিস আবার কাছাকাছি আসবে আবার কাছাকাছি আসবে তারপরে একসময় কি হবে এই সিঙ্গুলারিটি পয়েন্টে কিন্তু চলে আসবে তো এইভাবে কিন্তু আমরা একাধিকভাবে সমর্থন করছি যেটা কিন্তু বিজ্ঞান মহলে কিন্তু একাধিক ভাবে যেমন সমর্থিত হচ্ছে একাধিকভাবে কিন্তু সেটা বা আলোড়নের সৃষ্টি করছে বা গুরুত্ব যেমন পাচ্ছে একবার গুরুত্ব হারিয়ে ফেলছে তো এই তত্ত্ব এখানেই সার্থকতা তো আজকের ভিডিও এইটুকু পর্যন্ত যদি ভিডিও ভালো লাগে নিশ্চয়ই লাইক করবেন শেয়ার করবেন কমেন্ট করবেন ধন্যবাদ ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন